గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నన్ దిస్ వరల్డ్ బానారా ఆల్ బానారా నాకు నా తొందరగా బయలు దేరి లేట్ అవుతుంది నీకు సరే బయట దారిలో మాట్లాడుకుందాం ఏ తెలుస్తా ఇంకోటి నువ్వు లంచ్ ఎలాగో ఫ్రూట్స్ ఏ కదా ఇంకేం లంచ్ తినవు కదా అందుకని అక్కడ ఆల్రెడీ రెడీ చేసి పెట్టాను పిల్లలు ఉప్మా అడిగారు చేసి పెట్టాను ఇల్లు దులిపేసి వెళ్తున్నాను నేను వచ్చినాక వ్యాక్యూమ్ చేస్తాను నేను తొందరగా వచ్చేస్తానే వ్యాక్యూమ్ చేసి నేను అంతా బాగు చేసుకుంటాను కానీ మీరు ఏమి ఇల్లు పాడు చేయక్కర్లేదు ఇల్లు నీటి కొంచండి నీళ్ళు వస్తాం మరి జాగ్రత్త అలా లొల్లడా మాట్లాడకు ఎందుకు అంత ఫాస్ట్ గా చెప్తావు నిదానమే ప్రధానం జాను నువ్వు జాగ్రత్తగా నిదానంగా వెళ్ళి నిదానంగా రా తొందరేం లేదు ఇల్లు వ్యాక్యూ నేను చేస్తా ఇంటిని మల్లెపూల నేను చూసుకుంటా కంగారు పడకు ఇల్లే వెళ్తున్నా కానీ ఏదో పీకుతా ఉంది జాను అర్థం కా అట్లా ఆ పీకటం పాకటం ఆపు మాకు టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది అంటే నీకు ప్రయాణం కదా లేట్ అవుతుందని చూస్తున్నా తొందరగా వెళ్ళమని నా ప్రయాణం కంటే నీ ప్రేమలో ఏదో నాకు తేడా కనిపిస్తుంది సరే జాగ్రత్త తలుపేసుకోండి కొట్టుకోమాకండమ్మా మీరు జాగ్రత్త అమ్మయ్యా బన్ను బిట్టు మా అమ్మ ఊరికి వెళ్ళిపోయింది ఎంజాయ్ ఆగండి ఒకసారి మేక్ షూర్ చేసుకుందాం ఇద్దరు విండోలో చెక్ చేయండి పదండి ఇవాళ మనం ఫుల్ జంకే జంక్ పెట్టండి ఏదో మర్చిపోయినట్టు ఉంది ఏ మర్చిపోయినా అర్థం కావట్లా ఇది నాదిరా ఇక్కడ ఇదిగో ఇది ఇవ్వరా అరే ఇవ్వరా ఇది ఇవ్వరా చాక్లెట్ ఇవ్వరా అరే ఫోన్ మర్చిపోయా ఏంట్రా పులిహార పొట్లా అనుకుంటున్నారు అండి ఏంటి కొట్టుకోవటం ఆపండి ఇది నీ కా ఇది నీది ఇది నీది ఓకే ఇది నాది ఇది అందరిది ఓకే పదండి కాదు కాదు ఫ్రంట్ నుంచి కాదు బ్యాక్ డోర్ నుంచి వెళ్ళి రావాలి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వాలి ఏంటి ఇంత సైలెంట్గా ఉంది మేము బయటికి వెళ్ళినా కూడా పిల్లలు ఇంత కామ్గా ఉంటారా సైలెంట్గా ఉందంటే డోర్లు కూడా తీసి ఉన్నాయి ఏంటి ఇంత చెత్త చెత్తగా ఉంది నా ఇల్లేనా నా ఇల్లు లానే ఉంది నా ఇల్లు నా కూతురు బొమ్మలే ఎంత గ్యాప్ ఉందని గ్యాప్లో ఇంత పాడు చేసేసారు కొట్టుకోవటం అంటే ఏంటో నాకు ఎప్పుడు చెప్పేవాడు కానీ చూడాలి ఇప్పుడు ఈ రెండింటినీ చూస్తుంటే తెలుస్తుంది నా గొంతు నాకే వినపడట్లేదు ఏంటి ఆగండ్రా ఏంటో గోలో వెళ్ళి ఎంతసేపు అయిందని వామ్ము వామ్ము ఒకేసారి ఇంటి మీద ఒక యాభై కుక్కల మీద పడిపోతే ఇల్లు ఏమైపోద్దా అనిపిస్తుంది మిమ్మల్ని చూస్తుంటే మీ ఇద్దరు చాలరా ఎందుకలా ఇంటికి గొల్ల చేశారేంట్రా ఏంటా కొట్లాట్లు అక్కడ నా ఒక్క అరుపుకు వాళ్ళు ఒక్క సైడ్ అరుపులే ఆపారు ఈ కొట్టుకోవటం ఆగలేదు బయటికి వెళ్ళాలన్న ఆశ కూడా చచ్చిపోయింది టేబుల్ మీద ఉండాల్సిన మ్యాట్లు గట్టి మీదకి వచ్చినాయి వాజ్ ప్లేస్లో ఫుడ్ పెట్టారు 
అరే ఇల్లు ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ లాగా మీకు నచ్చినట్టు చేసుకున్నారా ఏంటే నువ్వు బయటికి రా నువ్వు అసలు ఒకసారి పొట్ట చూసుకో బయటికి రో వాడు వెనక నుంచి బయటికి రా ఊరు మీద పడ్డ ఉడతల్లాగా మనిషి ఊరెళ్ళంగానే అలా ఫ్రిజ్ల మీద పడ్డారేంట్రా దబార్ బెట్ అసలు పొట్ట చూసుకున్నావా ఎట్టుందో చూసుకున్నావా పొట్ట లోపలికి పెట్టకుండా పొట్ట బయటికి పెట్టు బయట పెట్టు అటు చూడు కుండ చిన్న కుండ అన్నట్టు ఉంది ఇందాక లోపల పెట్టినప్పుడు ఎంత స్ట్రైట్గా ఉండాలో అంత స్ట్రైట్గా పొట్ట వచ్చేదాకా ఆ మూలం నుంచి వెళ్ళి నువ్వేంట్రా నీకు పళ్ళకేసిన క్లిప్పులు సరిపోలేదా ఈసారి మూతికే ఇచ్చేస్తా తిండి తినకుండా మిడుగుడ్లేసు చూస్తున్నా ఏంటి నువ్వు ఆ మూలం కూర్చో దాని పొట్ట లోపలికి వెళ్ళేదాకా అక్కడే ఉండు లోపలికి వెళ్ళినా నన్ను గ్యాకి ఇంత కాకి గోల నడుస్తుంటే మీ డాడీ ఎక్కడికి వెళ్ళాడ్రా మీ గోలకు భయపడి పాప ఇంటో నుంచి వెళ్ళిపోయాడా మాట్లాడరేంట్రా మిడుగుడ్లేసు చూస్తున్నారు డాడీ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఇంటి మీద పడ్డ ఉడతల్ని ఇలా వదిలేసి ఇంట్లో కూర్చొని ఏం చేస్తున్నాడు రా అయితే పద నేను అటు వెళ్ళి వచ్చేదాకా మీ ఇద్దరు అక్కడే ఉండండి నీ పొట్ట స్ట్రైట్గా అయ్యేదాకా నువ్వు కథలు మాకేవు అక్కడే ఉండండి జరుగుతుంటే లెక్క లేకుండా అసలు ఇంట్లో ఎక్కడున్నాడు అమ్మో పిల్లలకు తగ్గ తండ్రి అనిపించాడు వాళ్ళే బెటర్గా తిను మోడు చాలా భయంకరంగా ఉందిగా నేను తిరుపతి వెళ్ళేటప్పుడు మెట్టు మెట్టుకి బొట్టు పెట్టాలని మొక్కునేదాన్ని ఇలా వైఫ్ ఊరు వెళ్తే మెట్టు మెట్టుకి ఫుడ్ పెట్టాలని మొక్కున్నాడా ఏంటి అరే బన్ను రారా బన్ను బన్ను అలా ముచ్చు మొహం వేసుకొని ఏంటి అనకుండా ఇప్పటిలో ఒకసారి తొందరగా ఈడు ఒకటి ఫోన్ పట్టుకున్నామంటే ఫోన్ తయారు చేయడానికి పోయినట్టున్నాడు ఎంతసేపు రా నన్ను మూలం నుంచో పెట్టాడు సేమ్ రియాక్షన్ రా మిమ్మల్ని చూసిన ముద్ది చూపించావు నువ్వు వెళ్ళిన అదే కారణాలు చేయలేకపోతే ఇంత రెండు అవుతున్నా ఎక్కడే ఈ మీద ఒక బాధి ఫోన్ ఎత్తించాలనిపిస్తుంది హలో డార్లింగ్ హవాయి నన్ను మిస్ అవుతున్నావు అజా నువ్వు అందుకే కాల్ చేసావు వెంటనే అసలు చేసే పనికి మాట్లాడే మాటకి సంబంధమే లేదు మిస్ అవుతున్నాలే కానీ సరే నువ్వేం చేస్తున్నా నేను వ్యాక్యం చేస్తున్నా జాను రే పన్ను పన్ను అంత అమాయక పువ్వు లాగా యాక్చే మాకు పన్ను అక్కడ వ్యాక్యం కలిగి కానీ తొందరగా పట్టరా తొందరగా పన్ను జీవిస్తాడు నేను చూస్తా ఇల్లు జాను ఏంటి ఏం మాట్లాడుకేంటి వ్యాక్యూన్ చేస్తున్నా జాను చాలా బిజీగా ఉన్నా ఎందుకు మధ్యలో బోహం చేసి డిస్టర్బ్ చేస్తావు ఇలా వామ్ము ఇంత భయంకరంగా జీవిస్తుంది సరే కానీ ఏం తిందా జాను నువ్వు ఇందాక కట్ చేసి వెళ్ళావు కదా ఫ్రూట్స్ అవే తింటున్నాను సరే సరే ఇంకా ఏం చేస్తున్నా నువ్వు పద్దాకులు ఫోన్ చేసి డిస్టర్బ్ చేయబాక పనిలో బిజీగా ఉన్నాను వ్యాక్యూమ్ చేయొద్దు నువ్వు వచ్చినప్పుడు వ్యాక్యూమ్ చేసి వెళ్ళి నీట్గా పెడతా సరే సరే కానీ పద్దాకుల ఫోన్ చేసి డిస్టర్బ్ చేస్తుంది చే మంచి మూడులో చక్కగా పాటలు ఉంటాయి ఎంజాయ్ చేస్తా ఉంటే ఏంటి గోల మూడంత మారిపోయింది నాకు ఇప్పుడు పిక్నిక్ మోడ్ కావాలి
ఇంతసేపు ఏం చేస్తున్నాడు అసలు నాకు ఈ కర్మ ఏంట్రా కరెంటు షాక్ కొట్టిన కాకిలాగా అరుపులు కళ్ళు తిరుగుతున్నాయిరా మనిషి ఇంట్లో లేకపోతే ఇట్ట మారిపోతాడు నా కళ్ళకి ఇప్పుడు సైకో హస్బెండ్ లాగా అనిపిస్తున్నాడు నా చీర మనిషి ఇంట్లో లేకపోతే నా చీర ఎలా వాడుతున్నాడా ఊరే బన్ను నీకు అంత ఆనందం ఏమొస్తుందిరా నా చీరరా చీరని టెంట్ చేసుకొని కురుకుతున్నాడురా అవునరా గుడ్డలు ఏంట్రా మీ డాడీ ఈ వయసులో నువ్వే వేసుకోవాల్సిన ఔట్ఫిట్లు మీ డాడీ వేసుకుంటున్నాడురా ఆ చొక్కాలకు గుండీలు తీసి ఏం ఊగుతున్నాడురా ఇక్కడ మనం చిందుల దగ్గర కూడా ఇనే పొజిషన్లో లేడు చెవులకే పెట్టుకొని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు వెళ్తా కాళ్ళు నెరకు కొడతావు బా పత్తాకులు కాల్ చేస్తే కాకి గోల కట్ చేస్తాడా ఏంటి బిట్ గొడవ ఏ మమ్మ రాలే ఊరికి వెళ్ళిందమ్మా నేను వ్యాక్సిన్ చేస్తున్నా కదా బిట్టు ఇక్కడ ఉంది కదా వ్యాక్సిన్ ఇది ఇక్కడ దుమ్ము ఉందా వ్యాక్సిన్ చేస్తున్నా ఆస్కార్ వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడో ఎత్తుకుంటున్నారు అవార్డులు ఇవ్వడానికి జనాలు ఇళ్లలోనే ఉంటున్నారా అయ్యే నేను ఫోన్లో కాదు వచ్చింది కళ్ళు ఎదురుగా కనిపించట్లా గుడ్డది అయ్యే కనిపిస్తాయి ఇంత తొందరగా వస్తాను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు జాను మీ ఇద్దరు కూడా ఇక్కడ నుంచి కనుక వెళ్ళకపోతే డాడీకి ఇచ్చే పనిష్మెంట్ మీకు వస్తుంది వీళ్ళేంటి ఎవరికి కావాల్సిన వాళ్ళు తీసుకుని అలా వెళ్ళిపోయారు ఒరే నన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారేంట్రా ఇటు ఐ థింక్ యువర్ హంగ్రీ రైట్ సి నీ ఫేవరెట్ నీ కోసం అటు పెట్టా రాగానే ఇద్దామని చెప్పి పక్కన పెట్టుకుని ఉంచాను ఈ ఇంటలా వెళ్ళిపోయింది ఇక్కడ ఉన్న చెత్త అంతా తీసి బుట్టలో ఐ థింక్ యు ఆర్ నాట్ హంగ్రీ యు ఆర్ యాంగ్రీ రైట్ ఓకే మిలాక్ ఐ విల్ వన్ మినిట్ కరెక్ట్ గా వన్ మినిట్ టైం ఆ చీర మాట తీసి కబోర్డులోకి వెళ్ళిపోవాలి ఇంకొక థర్టీ సెకండ్స్ టైం ఇవన్నీ తీసి మళ్ళీ కబోర్డులోకి వెళ్ళిపోవాలి రోజు డైటింగ్ డైటింగ్ అని పొట్ట లోపలికి పెట్టేసావు మా అమ్మ ఫీల్ అవుతుంది చిక్కిపోయాని అందుకని ఏదో ఇవాళ కొంచెం తిందాం అని చెప్పి అలా అలా బయట పెట్టాను అంతే అంత మించి ఏం లేదు అందుకే ఇక నుంచి మీ అమ్మ ఫీల్ అవ్వదు నువ్వు ఫీల్ అవ్వు పొట్టే లేకుండా చేసేస్తాను గుప్పిడ అందంగా తినేది ఒక చెంచి అన్నం పెడతాను ఇక నుంచి సరే కాని నీకు ఇంకోటి అర్థమై ఉండాలనుకుంటే ఈ పాటికి అర్థమైంది నువ్వు బయటికి వెళ్ళి వెంటనే వెనక్కి వస్తావని అర్థమైంది ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి మళ్ళీ వెంటనే తీసేసుకుంటావు అని కూడా అర్థమైంది అది కాదు అర్థం అవ్వాల్సింది ఇచ్చిన ఫ్రీడమ్ నువ్వు ఉంది కదా అని మొత్తం ఒకేసారి వాడేసుకుంటే తర్వాత అయిపోద్ది అది కూడా జాడీలో పచ్చలు లాంటిది ఒకేసారి తింటే ఏమి మిగిలిది సంవత్సరం అంతా ఉండదు కదా ఇప్పుడు నీకు కూడా సంవత్సరం అంతా చెంచాడు స్పూని ఫుడ్తోనే బతికేద్దు ఉన్న ఫ్రీడమ్ అంతా వాడేసావుగా కానీ ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ టాక్ మరి ఫస్ట్ ఫ్యాషన్ టాక్ లో శారీ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇది నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ లో మనూస్ అనే ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ లో తీసుకున్నానండి 
ఈ మనోజ్ పేజీలో ఉప్పాడ శారీస్ చాలా కలెక్షన్స్ బాగున్నాయి అండ్ ఇంకా ఫ్యాన్సీ శారీస్ కూడా ఉన్నాయండి నేను ఇది ఉప్పాడ తీసుకున్నాను మొత్తం డార్క్ వైలెట్ చెక్స్ వచ్చింది ఇదంతా కూడా yellow color అనమాట ఈ yellow color చెక్స్ మీద ఇదో సింపుల్ బార్డర్ వచ్చింది దీనికి అండ్ దీనికి వచ్చిన పళ్ళు ఏమో ఇలా yellow color పళ్ళు వచ్చింది మొత్తం ప్లెయిన్ ఉప్పాడదంటే మీకు తెలిసిందే కదా కొంచెం సింపుల్గా లైట్ వెయిట్ ఉంటాయి సో మనోజ్ పేజ్ డీటెయిల్స్ అన్ని నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను చెప్పమంది ఏంటి టసల్స్ అని చెప్దాం అనుకుంటే అదే నో సైజ్ అంట ఈ టసల్స్ మేము విడిగా తీసుకున్నాక వేయించుకున్నాము అండ్ ఉప్పాడ శారీస్ కి వచ్చిన బ్లౌజ్ అయితే నేను వాడాను మీకు అది వరకు కూడా చెప్పాను అవి నిలబడవండి తొందరగా పాడైపోతుంటాయి ఇది విడిగా నా దగ్గర ఉన్న బ్లౌజ్ దీనికి మ్యాచ్ చేసుకున్నాను ఈ పర్ల్స్ తర్వాత యాడ్ చేశారు ఇది ఏంటంటే ఇలా స్ట్రిప్స్ లాగా జాయింట్ చేసేసి సపరేట్ స్ట్రిప్స్ ని దాన్ని యాడ్ చేసి చివరిలో పర్ల్స్ యాడ్ చేశారు అనమాట మోడల్ కి ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కావాలనుకుంటే మీరు ఇలా డైరెక్ట్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవచ్చు సో ఇది అనమాట బ్లౌజ్ గురించి సో ఇంక ఇప్పుడు శారీ అండ్ బ్లౌజ్ గురించి అయిపోయింది కదా గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇది బ్రేస్లెట్ ఇది ఒక బ్యాంగిల్ అనమాట వీళ్ళ పేజీలోనే వీళ్ళే పంపించారండి ఇవి వాళ్ళే మేక్ చేసి రీనా అండ్ రాజ్ పంపించారు ఇది సో ఇది వాళ్ళే పంపించిన బ్యాంగిలే ఇది కూడా సో ఇద్దరికి పంపించారు బ్యాంగిల్స్ శారీ కొన్నాక వాళ్ళ క్వాలిటీ కూడా చెక్ చేయమని పంపించారు అనమాట సో ఇది అనమాట ఇప్పుడు జ్యువెలరీ గురించి ఇది వన్ గ్రామ్ గోల్డ్ జ్యువెలరీ అండి ఇది కూడా ఈ స్ట్రింగ్స్ విడిగా తీసుకొని పెండెంట్ విడిగా తీసుకొని జాయింట్ చేయించుకున్నాము సో దీనికంటూ ఏమి ఇయర్ రింగ్స్ రాలేదు నా దగ్గర ఉన్న ఇయర్ రింగ్స్ నేను యాడ్ చేయించుకున్నాను సపరేట్ ఇయర్ రింగ్స్ ఇది రియల్ పులిగోరు కాదండి ఫేక్ది అందుకే వైట్గా తెలిసిపోతుంది ఇది మూన్ అంట ఇది అన్నమాట జ్యువెలరీ గురించి అండ్ శారీ గురించి మిగతా డీటెయిల్స్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉన్నాయి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ పేజీ దగ్గరికి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి సో ఇంక కొత్తగా మనం ఛానల్ చూసిన వాళ్ళు ఏం చేయాలి ఇవాళ లేజీగా డ్రౌజీగా ఉండాలనుకుంటున్నా జలుగు నిన్నగాక మొన్న తగ్గింది నీరసంగా ఉంది బాడీ రెస్ట్ కోరుకుంటుంది కనీసం ఆ తల్లన్న దూకోండి వీడియో తీయాలని ఇంట్రెస్ట్ కూడా పోతుంది మనం చూస్తుంటే అలా పదరాబండి మన అన్న ఇక్కడ నుంచి ఒక పక్క బాడీ రెస్ట్ కోరుకుంటుంటే ఈ జుట్టు కూడా బాడీ కతుక్కునే ఉంటుంది ఆబ్వియస్ గా జుట్టు కూడా రెస్ట్ అయ్యి కోరుకుంటుంది బాగున్నప్పుడు ఈ ఫోన్లు కూడా వస్తుంటాయి ఒకే టైం ఆ సిరి ఎలా ఉన్నావు అని మీరు మీ ఊరు వచ్చామే మీ ఇంటికి వద్దాం అనుకుంటున్నావు అవునా నాకు ఇంకా దగ్గు కూడా తగ్గలేదే ఇప్పుడే జలుబు తగ్గింది రెండు రోజులైంది బాగా నీరసంగా ఉంది